यदि आप भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल स्टडी को लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप जी के क्वेश्चन आंसर की जी हाँ ये पार्ट टू होने वाला है हमारा पार्ट वन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यदि आपको वीडियो देखना है तो ये आप जो आई बटन है उस पर उस वीडियो में जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से भी उसको देख सकते हैं एम पुलिस करके प्ले मिल जाएगी वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा तो ये जो टॉप जीके का क्वेश्चन आंसर का पार्ट टू होने वाला है इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एमपी पुलिस एसआई SI और कांस्टेबल दोनों के लिए आईएमपी होंगे 2019 के एग्जाम के लिए तो वीडियो आपका बहुत ही आईएमपी होगा क्योंकि यहाँ पे हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन और टॉप जी के जो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए वो भी और इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन लिए गए वो हम दोनों ही तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा आपको क्योंकि तो यहाँ पे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे इस जो सीरीज चल रही है इसमें जो भी कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तो वीडियो को देखना ना छोड़ें क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा होगा इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड बिल्कुल निःशुल्क है इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा यदि आप इस वीडियो की पी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहाँ से ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रियल स्टडी ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप जी के क्वेश्चन आंसर की पार्ट टू होने वाला है हमारा पार्ट वन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर उसको वीडियो मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन और बार बार रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में दोनों तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एम पी और कांस्टेबल दोनों एग्जाम के लिए यहाँ से दो के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं आज के लिए जो जिसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है तो आज का जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे चार ऑप्शन मिलेंगे उनमें से एक ऑप्शन आपको क्लिक करके बताना है हमें कमेंट में तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एन प्रजापति और सेकेंड ऑप्शन है सीतासरण शर्मा थर्ड ऑप्शन है आपका एन सिंह फोर्थ ऑप्शन है आपका सुश्री हिना लिखी राम तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन मिल रहे हैं आपको इनमें से एक ऑप्शन हमें क्लिक आपको कमेंट करके हमें कमेंट में बताना है तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने मुंह करते हैं जी आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है जी हाँ कौन सा जो धर्म है वो बाघ की गुफाओं से संबंधित है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म सेकेंड है ए और बी दोनों थर्ड है आपका बुद्ध धर्म और फोर्थ है आपका जैन धर्म तो जो बौद्ध जो बाघ की जो गुफाएं से जो संबंधित धर्म है वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा आपका बुद्ध धर्म जी हाँ बुद्ध धर्म है जो बाघ की गुफाओं से संबंधित है तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा बुद्ध धर्म रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मुँह करते हैं नेक्स्ट है रिक्तिस्तान के चमड़े के खिलौने में जी टैग है तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आएगा तो आपके ऑप्शन है इंदौर टीकमगढ़ धार दतिया तो इनमें से कौन से एक जो स्टेट है जो कि कौन सा जो शहर है जैसे इंदौर टीकमगढ़ धार दतिया इनमें से कौन से आंसर आएगा जिसके जो चमड़े के खिलौने हैं उनमें जीआई टैग हैं तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंदौर इंदौर के चमड़े के खिलौनों जो खिलौनों है इंदौर में उनमें जी टैग है तो यहाँ पर इंदौर आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत के पहले वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है कैसी नहीं होगी सेकेंड ऑप्शन महावीर त्यागी थर्ड ऑप्शन है आपका के संतानम और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाई वी चौहान तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैसी नहीं होगी जी हाँ कैसी नहीं होगी जी जो है पहले वित्त आयोग के
तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए हम हमने ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंक्लूड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आपने नाम सुना ही है तो इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे दादा भाई नोरो जी सी वाई मुदलियार आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे आपके दादा भाई नोरो जी यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही निकलता है दादा भाई नोरो जी जो थे वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वो करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईरान की मुद्रा क्या है जी हाँ ईरान जो कंट्री है उसकी जो मुद्रा है वो क्या है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है रम रमनी भी ओके सेकंड है रियाल फोर्थ है आपका रूबल और फोर्थ है आपका दिनार थर्ड है रूबल तो यहाँ पे जो आपका राइट right आंसर रहेगा वो रहेगा रियाल सेकंड आंसर जी सेकंड ऑप्शन आपका राइट right रहेगा जो ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है ओके तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वो करते हैं नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काच मंदिर कहाँ स्थित है जी प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है काच मंदिर या काच का मंदिर इसको बोला जाता है तो ये काच का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे इंदौर ग्वालियर मांडू और अमरकंठक तो यहाँ पे जो ये काच का जो मंदिर स्थित है वो इंदौर में स्थित है जी हाँ इंदौर में जो जो कि काच का मंदिर स्थित है तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है एक एम पी की एग्ज़ाम में बहुत बार व्यापम द्वारा ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं इसलिए आपको ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती राजकुमारी थी रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी ये आप पे आपको जो कि या रिक्तिस्तान में आपको इसमें से ऑप्शन जो है फील करना है गुजर चंदेल परमार और इनमें से कोई नहीं तो जो रानी दुर्गावती है वो चंदेल राजकुमारी थी ओके रानी राज दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी इतना आपको याद रखना है नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका बर्मान का मेला कितने दिनों तक चलता है बर्मान घाट का जो मेला लगता है वो कितने दिनों तक चलता है तो यहाँ पे जो आपको ये याद रखना है वो याद रखना है यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर आपका रहेगा वो तेरह रहेगा तेरह दिनों तक चलता है जी हाँ बर्मान का घाट का जो मेला लगता है वो तेरह दिनों तक चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करते हैं नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन है वो आठ सात नौ दस ये ऑप्शन है तो इसमें से राइट आंसर आपका रहेगा सात मंडी बोर्ड के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो सात है मध्य प्रदेश में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो हजार ग्यारह की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नौ बारह दस ग्यारह तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दस जी हाँ मध्य प्रदेश की जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके अनुसार जो संभाग है मध्य प्रदेश में वो 10 हैं ओके टोटल 10 संभाग है मध्य प्रदेश में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट है मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है मालवा के जो प्रथम मराठा सूबेदार थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो है मल्हार राव होलकर खंडे राव होलकर भोजीराज राव होलकर और मल्ले माले राव होलकर तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना मल्हार राव होलकर में और माले राव होलकर में ओके तो जो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार थे वो थे आपके मल्हार राव होलकर यहाँ पे आपको ये याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मुँह करते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेगा सागर नर्मदापुरम सहडोल रीवा जी हाँ तो जो भोपाल को जो विभाजित किया गया था 2008 में इसको विभाजित करके जो कि आपका नर्मदा पुरम जो संभाग का निर्माण किया गया था तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा नर्मदा पुरम संभाग क्योंकि 2008 में इसको विभाजित करके हाँ किया गया था भोपाल संभाग को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है तो चक्र प्रबोधन जन्म और त्याग तो जो घोड़े के द्वारा प्रतीक के द्वारा जो जन प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है वो आंसर रहेगा आपका त्याग जी हाँ त्याग इसका राइट आंसर रहेगा बुद्ध के जीवन के जो भाग है कौन से भाग जो के त्याग जो है उसको घोड़े के प्रतीक से दर्शाया जाता है नेक्स्ट है आपका भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है 
चौबीस अप्रैल इक्कीस अप्रैल बाईस अप्रैल तेईस अप्रैल तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो भारत में जो पंचायत दिवस है ये चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है ओके चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे जी शंकर दयाल शर्मा जो भोपाल के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे यह जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि शंकर दयाल शर्मा है ये कहाँ के हैं यहाँ से भी ये क्वेश्चन निकल कर आता है और सन तो इनके जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं तो यहाँ पे आपको जो सन दे रखे वो दे रखे उन्नीस से पचपन तक उन्नीस से सत्तावन तक उन्नीस से छप्पन तक उन्नीस से चौवन तक तो जो शंकर दयाल शर्मा है भोपाल के मुख्यमंत्री जब बने थे तो ये बने थे उन्नीस से उन्नीस तक ये रहे थे तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड उन्नीस सौ बावन से उन्नीस सौ छप्पन तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ था ऑप्शन है गुना इंदौर होशंगाबाद भोपाल तो जहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो भोपाल होगा आपका बायोमेथेनेशन परियोजना का जो उद्घाटन हुआ था वो भोपाल में हुआ था अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी उन्नीस सौ बयासी चौरासी तेरासी और पचासी तो राइट आंसर है उन्नीस सौ बयासी फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी उन्नीस सौ बयासी में हुई थी नेक्स्ट है आपका किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार के जो कि बैतूल बाजार था वहाँ पर उससे बदनूर में स्थानांतरित हुआ था तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उन्नीस सौ बीस इक्कीस उन्नीस बाईस ओके अठारह सौ बीस अठारह सौ इक्कीस अठारह सौ उन्नीस अठारह सौ बाईस आपका राइट आंसर है अठारह सौ बाईस जो कि बैतूल का जो जिला मुख्यालय था वो बाजार से बदनून में स्थानांतरित उन्नीस सौ अठारह सौ बाईस में हुआ था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे उन्नीस सौ बानवे तिरानवे से चौरानवे चौरानवे से पंचानवे इक्यानवे से बानवे आपका राइट आंसर है वो है रहेगा आपका उन्नीस से तिरानवे जी कुमार गंधर्व जो पुरस्कार था वो उन्नीस सौ बानवे में बानवे तिरानवे में स्थापित किया गया था तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है ट्रिक का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख उनको एक ही वीडियो में आप याद कर सकते हैं सन के साथ कौन से सन में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया तो आई बटन पर उस वीडियो में लेगा वहाँ से आप देख सकते हैं उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट है आपका किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखम को राज्य खेल घोषित कर दिया था 2011, 14, 12, 13 तो यहाँ पे जो किया था मध्य प्रदेश ने मलखम को जो राज्य घो, खेल घोषित किया था वो 2013 में किया था तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि 2013 में मलखम को राज्य राज्य खेल है वो घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नेक्स्ट है आपका विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया था भारतीय विज्ञान के बारे में जो किताब लिखी गई थी किताब ही आ, किताब फी तहकीक उसको किसने लिखा था तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अल अलबेरूनी मि, मिनहाज उस मि, आ, सिराज जियाउद्दीन बरानी और फिरोजा तो आपका राइट आंसर है अल अलबेरूनी अल बैरूनी ने जो कि इस किताब को लिखा था किताब फी तहकीक ओके नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद रेगिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में है तो कौन सी घाटी का भाग जो है छत्तीसगढ़ में अब नर्मदा चंबल महानदी गंगा नदी तो राइट आंसर आपका रहेगा महानदी महानदी जो घाटी है इसका जो मुख्य भाग है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में ओके तो यहाँ पे महानदी आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी कबीर मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है निर्गुणी सांझा कलगी तुर्रा और रासलीला राइट आंसर आपका निर्गुणी रहेगा ओके चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है ऑप्शन है बिहार झारखंड बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल राइट आपका आंसर रहेगा झारखंड और पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी परियोजना से जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को लाभ प्राप्त होता है तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है और ये किस राज्य में है तो यहाँ पे इन दोनों राज्यों में है झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थे हम आपके लिए लेके आए थे टॉप 
ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यहाँ से अगर आपने ये सीरीज पूरी फॉलो कर ली तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में क्योंकि यहाँ पे जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही लेके आए और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे और आपके लिए वीडियो बना के लाए ताकि आपको और अच्छा जो है सपोर्ट मिल सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके इसलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए जो कमेंट करके जरूर बताएं लाइक कर दीजिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में